Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo añadir en nuestros inmuebles un formulario de contacto para que la gente pueda contactar con nosotros eh, y que esté el formulario dentro del propio inmueble. Abajo del todo, como podéis ver, aquí tenemos este formulario y nosotros vamos a añadir otro. En este caso han usado eh, Ninja Forms, que es eh, un plugin para hacer formularios eh, de pago que está muy bien, pero para nuestro caso vamos a usar Contact Form 7, que es gratuito, y luego, si queréis, eh, podemos hacerlo también con Gravity Forms, que es otro plugin que yo uso bastante. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es añadir el plugin que se llama Contact Form 7, que si no os queréis complicar la vida y queréis un plugin gratuito, este está muy bien. Este lo uso en casi todas mis páginas web y si quiero algo más avanzado, uso Gravity Forms, que nos permite todo aquello avanzado que este no viene de serie, ¿vale? Pero bueno, para para este caso concreto, con Contact Form 7, eh, estamos sobraos. Vale, lo primero que hago es buscarlo, lo, y, bueno, ya lo tengo instalado porque he estado haciendo pruebas con él, vamos a, a ver que está instalado, vamos a ver, aquí lo tengo pero está desactivado, vale, entonces bueno, lo instaláis, lo activáis, y fijaros que ahora una vez que lo activamos, nos va a aparecer aquí la pestaña Contacto, si yo hago clic en Contacto y hago clic en Formulario de Contacto, viene uno de serie ya generado si yo quisiera cambiar los campos y crear algún campo más hago clic en editar y puedo añadir más campos tanto los campos visibles como eh, los campos que me llegan por correo electrónico pero esto lo vamos a ver ahora con un pelín más de detenimiento eh, pero ahora simplemente si yo quiero añadir dentro de un inmueble el formulario de contacto lo que tengo que hacer es copiarme toda esta línea de código me la copio y lo pego dentro del inmueble que yo quiero que aparezca. Por ejemplo, si yo me voy dentro de alguno de los inmuebles que tenemos en nuestra página, por ejemplo este, entro dentro de la web, hago clic en editar, vale, y yo aquí abajo vamos a... Eh, nos aseguramos que estén en texto, porque en visual no se pega código, vale, voy abajo del todo y voy a pegar el formulario de contacto, como que veis aquí que ya está eh, pegado, lo borro y lo pego, para que veáis es simplemente pagar, pegar este eh, trocito de código que, que hemos visto ahora mismito, vale, si yo ahora lo actualizo y voy a ver la, la página Podemos ver que si yo me voy abajo del todo, vamos a, ver, voy a hacer esto más grande, voy abajo del todo, vemos que aquí tengo mi formulario de contacto, todos los campos que yo haya metido. En este campo lo he dejado por defecto, pero aquí podemos añadir más campos. Si os dais cuenta, aquí pone nombre requerido, correo electrónico requerido, asunto, mensaje, enviar, que son los mismos campos que vemos aquí, nombre, correo electrónico, asunto, mensaje y enviar. Vale, ¿qué va a pasar aquí? Pues fijaros, si yo relleno esto de prueba, hay un fallo que ahora vamos a ver cómo lo corregimos. Si yo pongo aquí simplemente unos datos de prueba, hola y hola, y hago clic en enviar, vale, si yo refresco mi correo electrónico, aquí está, me acaba de llegar el correo, si entro del correo electrónico podemos ver lo que pasa, que pone hola, asunto hola, que es desde esta web, pero ¿qué problema eh, nos encontramos? Eh, nos encontramos con un problema que es que no nos aparece por ningún lado en qué inmueble concreto están, por lo que es un poco locura eh, poder contestar a alguien, la duda de alguien, si no sabemos concretamente en qué inmueble está. ¿Cómo lo solucionamos? Pues fijaros, de una manera muy sencilla. Eh, para ello, eh, me he mirado la ayuda de Contact Form 7 y nos dice, aquí está, y nos dice que si queremos la URL eh, de donde está la persona o donde está el formulario incrustado, se puede añadir con este campo de aquí, que, que es eh, guión bajo post guión bajo URL. Vale. Si yo me copio todo esto, Fijaros lo que voy a hacer con ello. Me voy a mi formulario de contacto y en la pestaña correo electrónico, aquí tenemos el correo que a mí me va a llegar. Entonces yo voy a poner aquí abajo, por ejemplo, eh, form, eh, rellenado, por ejemplo, rellena, rellenado desde y pego este campito de aquí. 
Vale, cuando eh, yo reciba el formulario me va a poner en qué dirección concreta está y de esta manera va a ser sencillo poder contestar. Vale, yo le doy a guardar, refresco eh, la página donde tengo el formulario y si yo bajo ahora y lo vuelvo a rellenar, vale, le doy a enviar, voy a recibir un correo electrónico que eh, a contrario de, del anterior va a poner la dirección desde donde está enviado, vamos, a, aquí lo podemos ver, podemos ver que ahora pone el nombre, el asunto, todo lo que me hayan dicho y además pone rellenado desde y me da la dirección concreta, es decir, me da la dirección del inmueble desde el que está rellenado y de esta manera yo voy a poder contestarle, le voy a poder ayudar porque sé que es desde este inmueble concreto desde el que me han rellenado el formulario. Entonces, eh, en este caso tenemos que tener en cuenta simplemente dos cosas. Una, que necesitamos eh, instalar el formulario Contact Form 7. Dos, que una vez instalado, si nos vamos a formularios, aquí tenemos los campos que si quisiéramos podríamos añadir más, pero lo que es importante es que del correo electrónico que nos eh, vayamos a recibir tengamos puesto esta línea para saber concretamente desde cuál es la dirección que nos están eh, enviando el formulario. Entonces, una vez que tenemos hecho esto, nos copiamos eh, esta línea de aquí la pegamos dentro del, de cada inmueble y de esa manera podemos tener un formulario de contacto dentro de cada uno de los inmuebles que estamos vendiendo. Espero que os haya gustado, que os ayude eh, con vuestra web inmobiliaria y cualquier duda aquí me tenéis. Hasta el siguiente vídeo.